हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स माय सेल्फ देवेंद्र जौहर वंस अगेन इन फ्रंट ऑफ यू विद माय नेक्स्ट वीडियो एंड इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट डिफरेंट विद न्यू वेरिएंट्स ऑफ कोविड 19 एंड व्हाट कोविड्स इफेक्ट इज ऑन यंगर चिल्ड्रंस एंड हाउ मेनी टाइप ऑफ वेरिएंट्स एक्चुअली अवेलेबल एट द मोमेंट एज फार एज कोविड 19 इज कंसर्न सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन आई वुड लाइक टू थैंक यू for your support in the form of your messages etc jitni shiddat se hum covid ko harane mein lage hain hamare scientists roz nayi nayi medicines aur vaccines ka avishkar kar rahe hain nayi nayi medicines aa rahi hain aur covid ko hum log harane mein puri taakat se jute hue hain utni hi zyada shiddat se mujhe ye lagta hai ki covid ka virus jo hai wo apna naye naye roop aur gun badal kar baar baar हमारे ऊपर नए नए तरीके से अटैक कर रहा है और हमारी सारी तैयारियों को अगर एक तरह से कहें तो बंटाधार करके रख दिया है कोविड के नए नए वेरिएंट्स अगर हमें वेरिएंट्स कह लें चाहे उसे हम नए वर्जन्स कह लें चाहे उसे हम म्यूटेंट्स कह लें समस्या सिर्फ उन्हीं देशों में नहीं है जहां पर कि वैक्सीनेशन नहीं हो पाया या थोड़ा बहुत वैक्सीनेशन हो पाया है प्रॉब्लम उन कंट्रीज़ के अंदर भी है जो क्लेम करते हैं कि वो फुली डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या उन्होंने अपनी वैक्सीनेशन प्रोग्राम को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है अपनी पूरी पॉपुलेशन को ऑलमोस्ट या या सफिशेंट नंबर ऑफ देयर पॉपुलेशन दे हैव वैक्सीनेटेड जैसे अमेरिका है यूके है इसराइल है इन्होंने काफ़ी हद तक सक्सेसफुली वैक्सीनेशन का काम कंप्लीट कर लिया है बट कोविड वहां पर भी अपने में नए गुण और अपने नए रूप के साथ में वहाँ पर पेश हो रहा है और तबाही का आलम उसने क्रिएट करके रख दिया है इन सब देशों के अंदर अब जरा हम देखते हैं कि ये वायरस के जो नए वेरिएंट्स हैं वो कितने ख़तरनाक हैं आपको याद होगा यूके से निकला हुआ अल्फा वेरिएंट जो कि वुहान वाले एक्चुअल वेरिएंट से कम से कम 50 गुना ज़्यादा ख़तरनाक था और अब अगर हम बात करें डेल्टा वेरिएंट की जो इंडिया के महाराष्ट्र से निकला और इसने पूरे हिंदुस्तान में सेकेंड वेव के अंदर अप्रैल और मई के अंदर तबाही मचा दी और जिसमें लाखों लोगों की जान गई और कितने ही लोग इन्फेक्टेड हो गए ये डेल्टा वेरिएंट यूके से निकले हुए अल्फा वेरिएंट से भी 50 से 60 परसेंट ज़्यादा इन्फेक्शियस है फास्ट स्प्रेडिंग है कितना ज़्यादा ये जानलेवा है इसके ऊपर अभी रिसर्च और स्टडीज़ चल रही हैं सकते कि ये ज़्यादा जानलेवा है ज़्यादा घातक है बट येस दिस इज़ फास्ट स्प्रेडिंग और ज़्यादा लोगों को तेज़ी से इन्फेक्ट कर सकता है आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि वायरस एक्चुअली में ये है क्या क्या ये जीव है या निजीव है वायरस जो है इसमें अपने आप में इसकी कोई ना तो इसमें कोशिकाएं होती हैं ना इसके अंदर कोई ऊर्जा होती है ये किसी मानव शरीर के ऊपर अटैक करता है जाकर उसकी कोशिकाओं से चिपक जाता है और वहाँ जाकर कोशिकाओं को धीरे धीरे निष्क्रिय करना शुरू कर देता है और उसके बाद में अगर ये ज़्यादा देर तक हमारे शरीर में रह जाता है वैसे तो कई वायरस ऑटोमेटिकली अपने आप मर जाते हैं लेकिन जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वायरस हैं वो बॉडी में जाकर हमारे ऑर्गन्स को धीरे धीरे जाकर कमज़ोर करना शुरू करते हैं निष्क्रिय करना शुरू कर देते हैं और फिर धीरे धीरे बॉडी के ऑर्गन्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं लंग्स हो किडनी है या और भी कोई इम्पॉर्टेंट हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं दुनिया में करोड़ों वायरस हैं करीब तीन लाख से ज़्यादा एक साइंटिफिक स्टडी कहती है कि तीन लाख से ज़्यादा वायरस तो खाली मेमल्स स्तनधारी जीवों में ही पाए जाते हैं बाकी कितने जीवों में पशु पक्षियों में वनस्पति में कितने वायरस और कितने जीवाणु होंगे उनकी कोई गिनती ही नहीं है मे भी दस बीस पचास लाख या करोड़ भी वायरस हो सकते हैं लेकिन सारे के सारे ये घातक नहीं होते जानलेवा नहीं होते इनफैक्ट कुछ हमारे शरीर के लिए जरूरी भी होते हैं जैसा कि हमने पहले जाना कि वायरस में अपना कोई ऊर्जा या उसकी कोई कोशिका नहीं होती वैज्ञानिक इनको रसायन और जीवन के बीच की जो बॉर्डर लाइन है वही कहीं इनको फिट करते हैं वायरसेस को वायरस के जो नए म्यूटेंट्स अगर हम कोविड की बात करें तो इसके जितने नए म्यूटेंट्स आए हैं वो कितने फास्ट स्प्रेडिंग हैं ये डिपेंड करता है उस वायरस की आउटनोट वैल्यू कितनी है वुहान से निकला हुआ जो ओरिजिनल वायरस था कोविड का उसकी जो आउटनोट वैल्यू थी वो टू थी उसके बाद में अल्फा वेरियंट जो यू से निकला उसकी जो आर नॉट वैल्यू थी वो 4.1 थी जिसने कि यूके में बहुत बड़े स्तर के ऊपर इन्फेक्शन फैलाया और वहाँ पर आने वाली दूसरी और तीसरी वेव के लिए रिस्पॉन्सिबल माना गया बट हिंदुस्तान के महाराष्ट्र से निकला हुआ 
जो म्यूटेंट था जिसका नाम डेल्टा और अब डेल्टा प्लस के भी कुछ केसेस निकल कर आए हैं इनकी आर नोट वैल्यू 8.2 है मतलब ऑलमोस्ट डबल ऑफ अल्फा तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना फास्ट स्प्रेडिंग है ये डेल्टा वेरिएंट जिसने अप्रैल और मई के मंथ में ज़बरदस्त तबाही मचाई थी और दूसरी वेव का हिंदुस्तान में लाने के लिए इसको रिस्पॉन्सिबल माना गया अब अब ये देखते हैं कि कितने टाइप के टोटल म्यूटेंट्स आज तक आ चुके हैं कोविड 19 के कोविड के इस डेल्टा वेरिएंट ने अपने स्पाइक प्रोटीन की वजह से यूके के अंदर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से इन्फेक्शन को फैलाया है यूके यूके की पॉपुलेशन करीब साढ़े छः करोड़ है और वहाँ पर 80 परसेंट से ज़्यादा लोगों को फर्स्ट डोज लग चुकी है और फोर्टी से ज़्यादा लोगों को सेकेंड डोज लगी होने के बावजूद जो तेजी कोविड की स्प्रेड की देखी गई वो सचमुच काफ़ी निराशाजनक है डेल्टा वेरिएंट का जो स्वाइप प्रोटीन वाला पार्ट है ये ज़्यादा हार्मफुल है ज़्यादा डेंजरस है जो मानव शरीर में एंटर करने के बाद में शरीर में ऑक्सीजन की कमी कर देता है सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और उसी सब का रिजल्ट था कि जो यहाँ पर लेटेस्ट यू के अंदर इतनी ज़्यादा लोगों के अंदर इन्फेक्शन फैला हालाँकि हॉस्पिटलाइजेशन होने की जो परसेंटेज है वो काफ़ी बढ़ गई थी बट ये है कि जो लोगों की जान जाने की जो दर है वो कंपेरेटिवली काफ़ी कम थी जो कि एक अच्छी खबर है बट उसके बावजूद इतने इतने ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन होने के बावजूद भी इतना ज़्यादा तेज़ी से वायरस का फैलना अपने आप में एक चिंता का विषय है अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो नए वेरियंट्स हैं इनके ऊपर वैक्सीन्स कितनी इफेक्टिव हैं फाइजर जो वैक्सीन है उसके ऊपर फर्स्ट डोज के बाद 94 परसेंट और सेकंड डोज के बाद 96 परसेंट की एफिकेसी रेट देखा गया था बट जो नए वेरिएंट्स हैं डेल्टा और डेल्टा प्लस उनके ऊपर वो घटकर 36 परसेंट रह जाता है फर्स्ट डोज के बाद में और सेकंड डोज के बाद में सिक्सटी के आसपास तक उसकी एफिकेसी रेट रह जाती है इसी तरीके से अगर हम अस्ट्राजेनिका की वैक्सीन की बात करें जो यूरोप में है या जो इंडिया में कोविशील्ड के नाम से है उसके अंदर भी फर्स्ट डोज पे 75 परसेंट के आसपास की एफिकेसी रेट थी और 92 परसेंट की एफिकेसी रेट थी नॉर्मल कंडीशन में बट नए जो म्यूटेंट्स हैं नए जो वेरिएंट्स हैं डेल्टा डेल्टा प्लस या इवन अल्फा उनके उनके ऊपर इनकी जो एफिकेसी रेट है वो फर्स्ट डोज के ऊपर थर्टी और सेकेंड डोज के बाद सिक्सटी तक आ गई है तो इसका एक कंक्लूज़न इन स्टेटिस्टिक्स का यही है कि वैक्सीनेशन करवाना बहुत ज़रूरी है आपके पास में और कोई सब्सिट्यूट नहीं है वैक्सीनेशन अपना ज़रूर करवाएं जल्दी से जल्दी करवाएं चाहे बेशक उनकी एफिकेसी रेट थोड़ा सा कम हो जाएगा न्यू म्यूटेंट्स के ऊपर डब्ल्यू एच ने अभी तक कोविड 19 के 11 वेरिएंट्स को रिकोगनाइज किया है इन ग्यारह में से चार वेरियंट हैं अल्फा बीटा गामा और डेल्टा डेल्टा प्लस जिन जिनको के डब्ल्यू एच ओ ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न की लिस्ट में रखा है मतलब ये चार काफ़ी डेंजरस हैं काफ़ी ख़तरनाक हैं फास्ट स्प्रेडिंग हैं डेंजरस हैं नेक्स्ट फोर हैं ईटा आयोटा कापा एंड लामड़ा ये चार वेरिएंट हैं जिसके ऊपर डब्ल्यू एच ओ का कहना है कि वो इंटरेस्टेड हैं इनके बारे में डिटेल जानने में जिनके बारे में अभी उनके पास में पूरी जानकारी नहीं है कि ये कितने ख़तरनाक हैं बट उन्होंने इसको अपने लिस्ट ऑफ इंटरेस्ट में डाल दिया है और इसके ऊपर वो रिसर्च कर रहे हैं कि कितने खतरनाक और कितने इम्पॉर्टेंट ये नए वेरिएंट हो सकते हैं इसके अलावा तीन वेरिएंट ऐसे हैं जिनको क्लासीफाई किया गया है कि दे आर नॉट मच हार्मफुल वो ज़्यादा खतरनाक नहीं है तो रशिया में जहाँ पर उनकी वैक्सीनेशन का काम भी काफ़ी तेज़ी से हुआ था वहाँ पर भी ये काफ़ी घातक रूप अपना दिखा रहा है इसके अलावा अगर हम बात करें इंडोनेशिया की वहाँ पर भी डेल्टा के केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और और इंडोनेशिया जो कि अपनी आबादी के हिसाब से दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है और वहाँ पर भी डेल्टा की डेल्टा वायरस की वजह से कोरोना की सुनामी जैसी सिचुएशन हो चुकी हुई है वहाँ पर उन्होंने अपनी पॉपुलेशन का सिर्फ पाँच अभी तक वैक्सीनेशन किया है तो इस लिहाज से देखते हुए सिचुएशन बहुत ख़राब है और ये आगे जाकर और भी वर्ष होने की ऐसी उम्मीद लग रही है सो so, आप सबको इसमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है प्लीज़ इस वैक्सीनेशन करवाएं वैक्सीनेशन जोन से भी वैक्सीन वैक्सीन मिलती है वैक्सीन के लिए जाएं और 
इसमें डिले ना करें इसमें बचाव का एक ही तरीका है और वो है वैक्सीन ये ऐसे नए नए वेरिएंट्स आते रहेंगे चाहे उनकी एफिकेसी रेट नए वेरिएंट्स के ऊपर कम हो बट फिर भी बचाव का रास्ता सिर्फ एक ही है और वो है वैक्सीनेशन कोरोना ने अपना कोई भी आक्रमक रुख बच्चों की तरफ नहीं दिखाया है बच्चे इससे अभी तक सेफ थे बट क्या वास्तव में बच्चे सेफ हैं क्या स्कूल जाने वाले बच्चे सेफ हैं नहीं ना चाहते हुए भी उनके अंदर एंगजाइटी गुस्सा चिड़चिड़ापन आ गया हुआ है वो लोग अपने स्कूल की क्लासेस को मिस कर रहे हैं अपने स्कूल के फ्रेंड्स को मिस कर रहे हैं स्कूल के प्ले को मिस कर रहे हैं वो कहते हैं घर में अगर ऑनलाइन स्टडीज हम कर भी रहे हैं तो वो उतनी इफेक्टिव नहीं है हम अपने कोलिग्स को मिस करते हैं अपने एग्जाम्स को मिस करते हैं टीचर्स को मिस कर रहे हैं प्ले को मिस कर रहे हैं वो जो उनके स्कूल बैग्स थे वो जो बुक्स थी जो उनके टिफिन थे वो सारी लाइफ को वो दोबारा से इंजॉय करना चाहते हैं उस लाइफ में जाना चाह रहे हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी ऐसा कोई सीनेरियो है नहीं ये क्लियर दिखाई दे रहा है कि स्कूल के खुलने की अभी कोई आशा नहीं है बच्चों को ऑनलाइन ही पढ़ाई करनी पड़ेगी इनकी पढ़ाई पर कितना नुकसान हो रहा है कितना कितनी स्टडीज वेस्ट हो रही हैं इसके ऊपर तो एक अलग से एक वीडियो बनाया जा सकता है सो so, बच, अपने बच्चों का ख्याल रखें उनके कॉन्टैक्ट में रहें और ये जित, जितनी भी एंगजाइटी है जितना भी ये गुस्सा है जो बच्चों का चिड़चिड़ापन है आगे जाकर एक हल्की फुल्की मानसिक बीमारी का रूप भी ले सकता है बहुत से डॉक्टरों का ये कहना है कि बच्चों के अंदर होने वाली ये परेशानी आगे जाकर लॉन्ग टर्म में उनके लिए एक एक अच्छी खासी मुसीबत बन सकती है इसके लिए भी उनको फ्रेंडर ट्रीटमेंट जाना पड़ेगा और बहुत से चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं जो कि ये बोल रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि उनकी आंखों में दर्द है किसी को सर में दर्द है किसी को पेट में दर्द होना शुरू हो गया हुआ है और छोटी छोटी परेशानियाँ छोटी छोटी परेशानियाँ मिलकर भी ये बहुत बड़ी समस्या बन रही हैं ना सिर्फ उनकी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है वो फिजिकली भी काफ़ी नुकसान बर्दाश्त कर रहे हैं बावजूद इसके कि अभी उनको कोविड के संक्रमण से बचाव है अगर ये कोविड का संक्रमण उनको उनके ऊपर आ जाता है तो इसके बाद तो कुछ सोचने के लिए शायद बचता ही नहीं है तो बहुत ही कठिन सिचुएशन है बहुत ही कठिन कठिन समय है अपने बच्चों का ख्याल रखें अपना ख्याल रखें जब तक उनकी वैक्सीनेशन नहीं है कम से कम पाँच साल से चौदह साल तक के बच्चों के लिए स्पेशली डॉक्टर्स ने कहा है उनको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है उनका ध्यान रखें उनके साथ रहें अपने परिवार का बहुत सा ख्याल रखें और इसी नोट के साथ में मैं साइन ऑफ करता हूँ इस वीडियो को थैंक यू वेरी मच कीप लाइकिंग माई वीडियोज़ कीप कमेंटिंग एंड कीप वॉचिंग आर वीडियोज़ थैंक यू वेरी मच है नाइस डे बाय